E io è rimasto a parlare con Abramo, si è fatto vedere un sacco di gente, si è fatto vedere anche dai 70 capi di Israele che sono andati a mangiare dentro, dentro quella roba sua che aveva il pavimento che era lucente come il cielo stellato. Lo trovate scritto nella Bibbia. Eh? Dice, e torniamo al discorso del Kavod, che non può guardargli la parte anteriore, non può, perché lui con Mosè dice sempre io parlo faccia a faccia con Mosè. Allora il roveto ardente. Intanto roveto ardente è una traduzione che probabilmente non ha nessun motivo di esistere. Nel senso che il termine senè in ebraico indica ciò che è appuntito e pungente. E quindi viene tradotto con roveto. In realtà, sempre nella, nella Bibbia, Senè è il nome di una cresta rocciosa. Quindi Mosè ciò che ha visto, ciò che ha visto, e, in quel, e lì sentiva la voce, perché lui era dentro, insomma, non era lì fuori a farsi vedere, e sentiva la voce, ha visto una cresta rocciosa che bruciava senza consumarsi, non un rovetto. E in territori nei quali, come dire, il bitume si trova anche quasi in superficie e se noi prendiamo della benzina la buttiamo su quel pavimento e diamo fuoco alla benzina noi vediamo la benzina bruciare senza che il pavimento bruci quindi ciò che ha visto Mosè probabilmente è questo cioè un qualcosa che per effetto di fortissimo calore bruciava senza consumarsi tant'è che quando poi nel famoso cantico di Mosè alla fine del Deuteronomio Mosè dice Yahweh quello che vive nel roveto non ha senso Invece, siccome questi si definivano sempre i signori della montagna, uno tra l'altro dei possibili significati di El Shaddai, perché stavano in alto forse per motivi o di sicurezza o di respirazione, eccetera, allora è molto più logico attribuire a Senè il suo vero significato, usato in altra parte della Bibbia, di cresta rocciosa, cioè Yahweh che sta sulla montagna, che non dentro un rovetto. Ed è lì, ovviamente, Yahweh gli parla senza farsi vedere di persona. Ma altre volte, per esempio, come quando in Geremia, Yahweh dice, quei profeti che dicono che io ho parlato loro in sogno, si raccontino i sogni tra di loro, perché sono profeti di falsità. Io, con le persone, par parlo per pe, cioè faccia a faccia. Difatti c'è sempre il bisogno suo, ogni volta che parla, di presentare la carta d'identità. Cioè, come dire, io sono quello là, io sono quello là, magari non lo era. Magari non lo era. Tant'è che Mosè gli dice, ma tu chi sei? Tu? Come si fa a fare questa domanda a Dio? Cioè, io ho bisogno di capire chi sei tra quelli là. A proposito dell'origine egizia, c'è un, un passo di Giuseppe Flavio, di nuovo, che eh, quando appunto parla dei, dei, dei patriarchi, eccetera, a un certo punto nomina i capi tribù e dice espressamente, ho riportato tutti i nomi dei capi tribù perché ci sono quelli che dicono che noi deriviamo dagli egizi e invece non è vero. Quindi vuol dire che al tempo di Giuseppe Flavio c'era già, o ancora, chi pensava che in realtà loro derivassero dagli egizi. E lui sente il bisogno di contrastare questa ipotesi, dicendo quindi riporto queste cose qui per dimostrare che non è vero. Quindi vuol dire che, cioè se lui sente il bisogno di dimostrarlo nel suo lavoro, vuol dire che era, come dire, un'idea abbastanza forte, abbastanza sostenuta, abbastanza diffusa. Però non abbiamo elementi per. Certo è che se noi leggiamo i Targumim, cioè i Targum, la, la Bibbia scritta in aramaico, dietro Mosè dall'Egitto sono usciti solo egiziani solo egiziani e, e quindi questo ovviamente no? giustificherebbe come mai al tempo di Giuseppe Flavio c'era ancora chi pensava quelli, cioè l'origine è egiziana dove nella Bibbia nostra c'è scritto eh, Mosè figlio degli Ivrim nei Targumim c'è scritto che eh, Mosè figlio degli Yahudè che era il nome con cui si identificavano i sacerdoti di Akhenaton Targum o Targumim, sì Bibbia in aramaico questi sono stati i più bravi cioè questi per tutta una serie di motivi eh, si sono, come dire, mantenuti. Si sono mantenuti. Questi qui, di questi qui non c'è più nulla. Se voi volete avere l'esempio di un perfetto esecutore degli ordini di Yahweh, si chiama Isis. Alla virgola. Non dico che Yahweh sta dando ordine all'Isis, eh? ma se io prendo la Bibbia è uguale. Vediamo se ce l'ho da qualche parte. Tra l'altro gli Ismaeliti sono pure discendenti di Abramo, eh, quindi... Così dice Yahweh, distruggerò gli idoli e farò sparire tutti gli dèi. Manderò sopra di voi la spada e distruggerò le vostre alture. Alture vuol dire i luoghi sacri. 
i vostri altari saranno demoliti e quelli per l'incenso saranno infranti, getterò i vostri cadaveri davanti ai vostri idoli. Con loro vi comporterete in questo modo, demolirete i loro altari, spezzellete le stelle, taglierete i loro parisacri, brucerete i loro idoli nel fuoco, non userete misericordia. E Yahweh che parla, eh? Eh, oh, questo c'è scritto nella Bibbia, poi può non piacere, ma signori miei, il fatto che questi qui stessero sulle alture c'è un pochettino in tutte le, le, le culture, pensiamo all'Olimpo dei Greci, no? I teo i greci sono gli Elohim biblici, tanto per intenderci, basta nel libro appunto la, la Bibbia non parla di Dio di Mondadori, ho documentato proprio tutti i parallelismi nei quali si capisce che gli Elohim biblici sono i teo i greci, fanno le stesse cose, vogliono le stesse cose, hanno le stesse esigenze anche neurofisiologiche oltretutto. Proprio uguale, uguale, uguale. Adesso poi vi dico dei romani. E, e quindi o questi stavano sulla montagna per motivi di sicurezza, cioè nel senso che ovviamente no, governare dall'alto, ecco. o, forse per, o forse per motivi legati per esempio a problemi di respirazione. Perché magari una fisiologia leggermente diversa dalla nostra poteva avere qualche sofferenza con le nostre concentrazioni di ossigeno e quindi magari stare un pochettino più in alto poteva conservare. Tant'è che una delle miscele che lui si fa preparare, che è fatta da tre sostanze vegetali più il guscio di un mollusco, tritura, finemente triturato, quindi tra l'altro nel deserto dov'è che, dov che trovavano questo mollusco, vengono usate ancora oggi nella cosiddetta medicina alternativa per curare di crisi di asma o crisi respiratorie, quindi e lui se la faceva preparare con questo faceva suffumicare diciamo, le parti interne dei posti dove lui, dove lui abitava e quindi probabilmente magari può darsi che avesse questi... E dicevo appunto che ho fatto questa analisi che riguarda gli dei greci con ovviamente come mio solito riportando tutti i versetti greci di Iliade e Odissea, eccetera, e ci sono alcune cose che sono molto curiose, ma molto, molto, molto. Per esempio, uno degli aspetti più inaccettabili degli Elohim è il fatto che, dice la Bibbia, la Bibbia lo dice di Yahweh, però, per esempio, la stella di Mesha lo dice di Kamosh, la stella di Mesha è anche quella analizzata nel libro La Bibbia non parla di Dio, è che loro volessero sacrifici nei quali venissero bruciati loro esseri viventi, in particolare una certa parte di grasso e quel grasso lì dice la Bibbia continuamente, per esempio nel capitolo 28 del libro dei numeri già solo lì è ripetuto più di dieci volte, li calmava, dice quel grasso lì lo bruciate per me perché mi calma e qual è il grasso? Levitico 3, versetto 3, se avete le Bibbie, queste qui sono le traduzioni della conferenza episcopale italiana. Di questo sacrificio offrirete, consumato dal fuoco in onore di Yahweh, il grasso che avvolge le viscere, tutto quello che vi è sopra, i due reni con il loro grasso, il grasso attorno ai lombi al lobo del fegato che distaccherai dal di sopra dei reni. È Dio che parla. Cioè Dio dice che quel grasso lì è mio. In altro passo della Bibbia c'è scritto, se beccate qualcuno che usa quel grasso lì per lui, lo ammazzate. Perché quel grasso lì è mio. Allora, è chiaro che qui ci, ci diranno, ma questa è un'allegoria. Allora, io vorrei guardare in faccia l'autore ebreo, che per parlare del suo Dio si è inventato un'allegoria così schifosa. Ma ci può essere cosa di più vomitevole che dire, guardate, vi parlo del mio Dio e per rappresentarvi il mio Dio vi dico che voleva la ciccetta che sta qui, più le ghiandole surrenali, e voleva che gliele bruciassimo perché lui doveva usare il fumo, perché quel fumo lo calmava. Ma si può inventare una roba del genere? No, la scrivi soltanto se sei costretto a scriverla. Nell'Ilia dell'Odissea questa roba qui c'è più di 30 volte. Cioè gli dei greci volevano esattamente la stessa roba. La stessa roba. Un accademico dell'Università di Firenze, specializzato tra l'altro, oltre ad avere il dottorato specializzato nella scuola del pratica degli alti studi di Parigi, mi dice, guarda, in questo libro qui lei troverà un sacco di cose di grandissimo interesse per lei. Nell'antica religiosità romana c'era l'assenza totale di qualsiasi forma di mitologia. Cioè la mitologia è un'invenzione nostra, che siccome non accettiamo che quelli fossero racconti veri, diciamo, vabbè, è mitologia, così come facciamo con i sumeri. L'assenza di ogni mitologia. Che cosa volevano gli dei romani? L'omentum, il grasso addominale che costituiva la parte della vittima destinata esclusivamente al Dio. L'omentum il grasso addominale, il grasso che sta sopra i visceri. 
c'è bisogno di altro? Cioè l'antica religiosità romana si è inventata le stesse cose che si sono inventati gli autori biblici? Porca miseria, invece di, buttarle, invece di buttarlo via. Volevano gli dei, volevano il grasso e soprattutto quello che circonda le viscere, che era considerato la porzione per eccellenza della vittima sacrificale destinata agli dei. Se prendete qualcuno che lo usa per lui, lo ammazzate. Uguale. Ma com'è possibile che tutti si inventassero le stesse cose? Questa roba qui mi stanno arrivando studi dalla Cina, con traduzione dai testi cinesi del 1200 a.C., c'è scritto lo stesso. Io li sto leggendo e dico, ma questa qui è la Bibbia. Cioè, ovunque andassero questi nel mondo, volevano questa roba qui. Lo so che è brutto dirlo che Dio sniffava, però Dio sniffava. Quando, quando ho mandato il manoscritto, cioè l'altro libro lì a Mondadori, ero convinto che un capitolo non me lo avrebbero accettato. E invece non mi hanno chiesto di cambiare neppure una virgola. Ed è un capitolo nel quale documento che probabilmente Yahweh era anche un etilista. Perché chiedeva continuamente shakar, che in ebraico ha un solo significato. Cercatelo su tutti i dizionari, i dizionari etimologici, ubriacare, ubriacarsi, dire frasi senza senso. Voi guardate quante volte Yahweh chiedeva Shakar. Mi chiede Ezechiele 20:25. Qui è Yahweh che parla. Io stesso poi diedi loro decreti non buoni e leggi che non danno la vita. In ebraico è leggi per le quali non potevano vivere. Li contaminai con le loro offerte, facendo passare per il fuoco ogni loro primogenito. Per colpi, qui c'è scritto per gettarli nella costernazione, in ebraico è per colpirli duramente affinché riconoscessero che io sono Yahweh. E lui chiedeva i primogeniti di otto giorni. Sapete che tutti noi nasciamo come piccole palle di grasso. Cioè il neonato ha quello che tecnicamente si chiama il grasso di copertura. Noi adulti abbiamo il grasso di... poi abbiamo anche un po' di copertura, ma abbiamo soprattutto il grasso di marezzatura, che hanno due caratteristiche biochimiche diverse. Il grasso di copertura è particolarmente pieno di quelle molecole che danno quell'effetto lì. Il grasso di marezzatura no. E quindi un cucciolotto di otto giorni è pieno di grasso di copertura. E lui dice, li obbligavo a bruciarmeli perché capissero, e subi, perché subito prima dice questi non volevano saperne di piegare la testa. E allora io gli ho dato anche ordini per i quali non potevano neppure vivere, ma li ho obbligati a farlo. Se la Bibbia è ispirata da Dio, Dio è ispirato questo. Il Deus Romano, un essere individuale e personale, caratterizzato da precise peculiarità fisiche e morali e da un raggio di azione limitato, esattamente come gli Elohim biblici. C'è nessuna differenza. Man mano che vado avanti, possono fare quello che vogliono, hanno già perso, ma non perché vinca io, perché vince la Bibbia che loro stanno cercando di nascondere. Degli dei i romani sapevano soltanto che erano persone, individui, però erano incommensurabili rispetto all'uomo quanto a potenza, forza, capacità e longevità. Non immortali, vivevano solo molto di più, esattamente come gli Elohim biblici. Gli dei romani uguali agli Elohim biblici. Testi scritti da accademici. Tutti, tutti. La Bibbia è uno dei tanti libri che l'umanità ha scritto nel corso della sua storia e così va letto. Allora così diventa affascinante, perché ci racconta una storia vera, non una favola. Perché è vera. È vera perché ce la raccontano tutti. O tutti, veramente, hanno inventato tutti le stesse cose, ma voglio dire che probabilità statistica c'è. Che tutti abbiano inventato le stesse cose, o altrimenti ne dobbiamo prendere atto e dire ci raccontano questo perché questo probabilmente è vero. Ed è questo il metodo. Facciamo finta che sia vero. E vediamo che cosa ne viene fuori. Viene fuori un quadro, un mosaico che è coerente. Se faccio finta che sia vero questa roba qui, non capisco più nulla. E circa 40 anni fa il Vaticano ha investito 30 milioni di dollari nel Vatican Observatory, che è un osservatorio astronomico sul Mount Graham in Arizona, gestito tutto dai gesuiti, tra l'altro l'attuale appena nominato nuovo direttore della specola vaticana che è uno dei più grandi centri di studi di astronomia del mondo è padre Gai Consolmagno, gesuita che è quello che ha detto potremmo anche battezzare i marziani qualora arrivassero qui quell'osservatorio lì è dedicato esclusivamente allo studio della esobiologia cioè della vita fuori dalla terra perché invece di costruire ospedali per i poveri con 30 milioni di dollari in Africa ne fai a Iosa 
fai un osservatorio astronomico per studiare possibile vita fuori dalla Terra? Vogliono essere tra i primi a vedere l'arrivo del capo? E Lyon forse è sceso qui una volta o forse due. Cioè, nell'elenco dei patriarchi, a un certo punto si dice, c'è il padre di Enoch, si chiama Yared, che deriva dalla radice ebraica Yarad, che significa discendere. Siccome loro, per quanto riguarda la discendenza adamitica, eh, che sono quella specie, quel gruppo, che loro si sono creati per loro, quindi è un gruppo specifico, specifico, non l'homo sapiens, che loro hanno fatto a partire da 250.000 anni fa, poi all'interno si sono fatti questo gruppo specifico per loro, all'interno di quel gruppo lì fissavano nei nomi eventi importanti. E a un certo punto uno l'hanno chiamato Yared, che vuol dire la discesa. Quindi è possibile che in quel momento ci sia stata una discesa importante, tant'è che suo figlio, che si chiama Enoch, la Bibbia dice che andava avanti e indietro, questo è esattamente il significato del verbo ebraico, andava avanti e indietro con gli Elohim, fino a che gli Elohim se lo sono preso e portato via, ma più nessuno l'ha visto. Quindi può darsi che lì sia fissato il ricordo di una discesa importante, quella forse del grande capo. Ok? È un'ipotesi, eh? Gabriel, cioè Gabriele, non appare essere il nome di un individuo. Quando mm, il Daniele viene visitato da un Gavri Gabriele, dice vidi arrivare un Ish, cioè un individuo maschio. E nelle Bibbie che avete in casa c'è scritto arrivò volando leggermente. In ebraico c'è scritto arrivò e sente affaticato di fatica. Gabriele è quello che si dice in grammatica ebraica lo stato costrutto di Gever di El, cioè vuol dire Gever di un El, cioè quindi potenza di un El o uno che esercita il potere per conto di un El. Quindi un Gabriel probabilmente indica, come dire, è una sorta di definizione gerarchica. Allora un Gabriel visita Maria e lei rimane incinta senza conoscere uomo. La cosa interessante è che quando lui arriva in greco le dice Caire che caritomene. Ora, caire significa gioisci, che caritomene è la forma, è diciamo un aggettivo derivante dalla forma medio passiva del perfetto del verbo carito, che vuol dire rendersi belli, rendersi graziosi. Quindi il significato più letterale sarebbe del tipo ciao bella gnocca. Io so che prima o poi mi sparano, ma... Cioè... Salve, gioisci tu che ti sei resa graziosa, nel senso abbiamo scelto te per fare quello che dobbiamo fare. Probabilmente un nuovo impianto e lei rimane incinta senza conoscere uomo. Analizzo i testi coevi dei Vangeli, dai quali si ricava che qualcuno pensava che lei fosse stata ingannata da uno che si è presentato per un altro. Eh, cioè lo Spirito Santo è entrato al solito posto più o meno. Cioè hanno creato attraverso le religioni un sistema di controllo efficacissimo facendo un passo indietro, facendoci governare dai loro rappresentanti e mentre una dittatura, se va bene, dura 30-40 anni, questa roba qui dura 2500 anni, perché è partita in contemporanea per quanto riguarda questo nel VI-V secolo a.C., contemporaneamente in India parte Jainismo, Buddismo, Induismo, contemporaneamente in Cina partono Lao Tse e Confucio, sembrerebbe Un'operazione studiata a tavolino, adesso governiamo in questo modo qui e hanno creato nuovi sistemi di pensiero che funzionano da 2500 anni. Allora io perché ho scelto l'Ilie dell'Odissea? Perché sono testi apparentemente lontanissimi da quel discorso lì. Se noi prendiamo i Veda, il Mahabharata, l'Upanishad, il parallelismo con la Bibbia è di una facilità e di una evidenza incredibile. Cioè parlare di queste cose qui, non di queste, dei cavode di Ruac là, cioè mentre da noi è tabù, no? nel senso che se uno dice che cavode quella roba lì viene massacrato, ma là per loro è normalissimo. Ma normalissimo. I Deva viaggiavano su quelle robe lì. Vi, vi racconto delle battaglie fatte da loro, con le, quelle che in sanscrito si chiamano Tejas Astras, armi ad, cioè energia armi, letteralmente. Armi ad energia, che sono quelle applicate a Sodoma, Gomorra più altre tre città, la cosiddetta Pentapoli. Qui, quindi in realtà fare questo parallelismo con i testi orientali di una semplicità incredibile. Per questo ho scelto Ilia dell'Odissea, perché sono impensabili, non sono opere di poesia epica, pura fantasia. No, no, leggiamole bene, leggiamole bene e ci troviamo le stesse cose. Ci troviamo anche il fatto che quelli erano riconoscibili dalle orme che lasciavano, anche se si travestivano. 
erano riconoscibili dai piedi e dalle orme e dalle gambe, da come camminavano. Non so se avessero dei piedi particolari o se loro, per via delle contaminazioni, usassero delle calzature speciali, cosa più probabile. Ma di fatto, quando camminavano sulla spiaggia, lasciavano delle impronte, dalle quali i greci dicevano, ma quelli lì, quello lì, è uno di quelli là. Non è quello che vuol far credere. È scritto. Nell'Iliade. E nel libro mio c'è tutto documentato. Cioè nel senso proprio che tutti parlano della stessa storia. Allora, mano a mano che si studiano i Veda, si capisce sempre di più che erano testi tecnico-scientifici, poi interpretati in chiave spiritualista esattamente come è avvenuto con la Bibbia. Gesù Cristo, Gesù Cristo è un bignami, un predicatore ebreo-giudeo messianista, probabilmente appartenente al gruppo degli zeloti, condannato per motivi politici, non morto in croce, perché probabilmente doveva svolgere un compito e probabilmente lui ha cambiato le regole di ingaggio e quindi hanno deciso di lasciarlo eliminare. Tant'è che lui sulla croce si lamenta dicendo non perché mi hai abbandonato, ma perché mi hai sacrificato, cioè non doveva finire così, io dovevo vi... El i, el i, el mio, el mio, la ma sabachtan i, sabachtan è un, una radice aramaica messa dentro una frase ebraica, quindi è stato tolto un verbo ebraico, inserito un verbo aramaico che contiene il concetto di eh, abbandono, invece il verbo ebraico, zavachtani, era perché mi hai giustiziato. Non doveva finire così, io dovevo vincere, non perdere. Però probabilmente ha cambiato le regole di ingaggio, magari si è messo a fare delle cose di testa sua. Come succede, come può succedere. Diciamo che non mi stupirei se qualcuno fosse qui a governare tutto. Sulle finalità purtroppo possiamo soltanto fare delle ipotesi. Sul fatto che fossero chiamati gli splendenti, questo si collega anche al fatto che i primissimi ideogrammi che li rappresentavano erano le stelle, quindi come loro possibile origine, e quindi splendenti come stelle, tant'è che nei Veda, e chiudiamo con questo, no? allora la Bibbia nel Salmo 23 dice che devono lodare Dio, la terra con i suoi abitanti, l'universo e i suoi abitanti, quindi distingue gli abitanti della terra dagli abitanti dell'universo, che quindi li dà per esistenti. Nei Veda c'è scritto che eh, ci sono nell'universo 400.000 specie umanoidi, quindi simili a noi, di cui molte sono arrivate qui. Alcune di queste sono arrivate da un luogo del cielo, identificabile nel cielo, che in sanscrito è chiamato Mriga Shiras, che vuol dire testa dell'antilope. Perché? Perché si trova alla diciamo l'altezza della spalla destra della costellazione di Orione che ha Betelgeuse, Bellatrix, Rigel, Safir, Alnitaka, Alnilame e Mintaka. Betelgeuse in ebraico significa Bet Betel, Betel, allora in, ebra in, in arabo sarebbe la mano del gigante, Betel in ebraico è la casa di El, testa dell'antilope perché? Perché Orione era il gigante della Beozza, eccetera, eccetera, che tiene l'antilope morta qui e quindi con la testa che pende lì. E quindi viene identificata quella zona del cielo come Mrigashiras, cioè la testa dell'antilope. E dicono che arrivano di lì. Alcuni sono arrivati di lì. Orione, Nefilà, in Nefilim, termine plurale ebraico che viene tradotto con giganti, lasciamo stare nell'origine perché lì si discute da decenni, deriva da Nafal, quelli caduti, decaduti, scesi, eccetera, lasciamo stare, altrimenti non ne usciamo. In aramaico Nefilà significa una cosa sola, costellazione di Orione. Nefilà è il singolare aramaico del termine Nefilim, ebraico, plurale. Mettiamo insieme un po' di cose. Vedo che mi avete ascoltato per quasi tre ore e vi ringrazio.